மனமே நலமாக நிகழ்ச்சியில் மனதை நலமாக வைத்து கொள்வது எப்படி அது மட்டுமில்லை இன்னும் வளமாக சிந்திப்பது எப்படிங்கிறதையும் நாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நேற்று ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் ஒரு இளம் பெண்ணுடைய திருமணம் நடக்கவிருந்த நேரத்தில் ஒரு நாலஞ்சு நாள் முன்னாடி அந்த பெண்ணை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க எனக்கு கல்யாணம் வேண்டான்னு அந்த பெண் சொல்கிறாங்க காரணம் மாமியாராக போகிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய நகை போடுங்க அப்படின்னு கேட்டதுனால இதை இவங்க மாப்பிள்ளையாக போகிறவர்கிட்ட கேட்டபோது எனக்கு தெரியாது எங்கள் அம்மா கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இதுதான் இந்த பெண்ணுடைய மிகப்பெரிய வருத்தம் இந்த சூழ்நிலையில் இப்போ இந்த பெண்ணுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஆறுதல் சொன்னாலும் அந்த திருமணத்தில் அவங்க மனம் ஈடுபட மறுக்குது இப்போ இதை என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா மாப்பிள்ளை வீட்லேயும் சரி பெண் வீட்லேயும் சரி ஒரு திருமணம் அதுவும் ஒரு அரேஞ்ச்ட் மேரேஜ்ன்னு வரும்போது இரண்டு பேரை நம்ம ஒன்றா சேர்க்குறோம் அப்படின்னா எந்தவித மனக்கசப்பும் இல்லாமல் எல்லாரும் இணைந்து சந்தோஷமாக அதை செய்தாதான் அந்த திருமண உறவு நல்லா இருக்க முடியும் இப்போ போய் இன்னும் கொஞ்சம் நகை வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் பணம் வேணும் அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு அதன் பிறகு அந்த பெண் வந்து நம்ம வீட்டில் வாழணும் அன்பாக இருக்கணும் நமக்கு சமைச்சு கொடுக்கணும் நம்ம பிள்ளையோட சந்தோஷமாக இருக்கணும் குழந்தைகள் பெற்று கொடுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும்போது அந்த மனம் எப்படி அதை செய்ய முடியும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ அந்த பெண் கிட்ட சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை அப்புறம் நான் கேட்டேன் உன்னால் ஒரு தரம் ஃபோன் பண்ணி அந்த மாப்பிள்ளை இங்கே வர சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டேன் அப்புறம் அந்த பெண் ஃபோன் பண்ணாங்க அவரும் வரேன்னு ஒத்துக்கிட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் அவர் அழைச்சிட்டு வந்தாங்க இதுதான் இங்கே விஷயத்தில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா அவர் நேரடியாக வந்தார் அப்போ அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க என்ன பேக்ரவுண்ட்னு அவர் நல்லா ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறார் நல்ல சம்பளம் இருக்குது சொத்து இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அவங்களுக்கு அப்போ தான் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் உங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்குது மனைவியாக வர்ற இந்த பெண்ணை வந்து சந்தோஷமாக வச்சுக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு வருமானம் திறமை எல்லாமே இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டபோது அவர் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பார்த்துட்டு நிச்சயமா என்னால் முடியும் மேடம் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கு எல்லாம் உங்களால் முடியுங்கும் போது அந்த பெண் கொண்டு வர போற இன்னொரு முப்பது நாற்பது சவரன் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்டேன் அதனால அவங்களுக்கு எவ்வளவு மன வருத்தம் எப்படி உங்களோட இணக்கமா வாழ முடியும் அதை பத்தி நீங்க யோசிச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்டபோது அவருக்கு அதனோட சீரியஸ்னஸே புரியல ஏதோ எங்க அம்மா கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்போ தான் நான் சொன்னேன் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நகை விஷயங்கிறது மட்டும் இல்லை நம்ம என்ன மாதிரி யோசிக்கிறோம் இந்த உறவை எப்படி பார்க்குறோங்கிறதே அது நிர்ணயிக்கும் ஒரு உறவை ஒரு முக்கியமான உறவு வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமான உறவு திருமணம் அப்படிங்கிறது அதை துவங்க போகிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி மனக்கசப்பு இருக்கலாமா இப்போ நீங்கள் தான் அந்த பெண்ணுடைய மனசுலேருந்து அந்த கசப்பை எடுத்து நீ கவலைப்படாத நான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு தைரியத்தை கொடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த பெண்ணால் சந்தோஷமாக வந்து உங்களோட வாழ முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன் அவரும் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அவர் மேலேயும் ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லை பெற்றோர்களுடைய தவறுன்னு சொல்லலாம் பட் அதை வந்து இவரால் நிறுத்த முடியாத ஒரு நிலை இவர் அதை பற்றி கேட்காத ஒரு நிலை தான் நீங்கள் குறை புரிஞ்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய பெற்றோர்கள்கிட்ட சொல்லி இதெல்லாம் எதுவுமே கேட்காதீங்க நமக்கு பெண்ணை பிடிச்சிருக்குன்னு நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ என்ன போடுறாங்களோ அதை பற்றி கவலை இல்லை நமக்கு அந்த பெண் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத இவர் தைரியமாக போய் சொல்லி அதன் பிறகுதான் அந்த பெண் அந்த திருமணத்திற்கே சம்மதித்து நல்லபடியாக திருமணம் முடிஞ்சது அதனால் திருமணம் அப்படின்னு வரும்போது எப்படியோ அடித்து பிடிச்சி பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு பேரும் நல்லா சேர்ந்து வாழணும் சந்தோஷமாக வாழணும்னா பெரியவங்களும் அங்கே மனக்கசப்புகள் வராமல் பார்த்துக்கிறது மிக மிக அவசியம் மனதை வளமாக சிந்திக்க விட்டோமானால் இது நிச்சயமாக முடியும்